ദാഹിക്കട്ടെ ഒരു ദാഹം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറയാനുള്ള ദാഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിറയാനുള്ള ദാഹം യേശു നൽകുന്ന സമാധാനം നിറയാനുള്ള ദാഹം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളെയും വിട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള വലിയ ഒരു ദാഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും എന്നിൽ സ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ എന്നിൽ അഭിഷേകം നിറയുമ്പോൾ ഈ അഭിഷേകം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്നിലൂടെ ഒഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇത് അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ നൽകുവാനിരുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദാഹപൂർവം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ വചനത്തിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദാഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ ഇടപെടുണ്ടാകും നമ്മുടെ കുടുംബം അല്ലെ മക്കൾ ജോലി വിവാഹം എന്തുമാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലേക്കും കർത്താവിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും 
അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ ഒറ്റ വ്യക്തികൾ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവത്തില്ല അലലുയാം ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ദാഹമായിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പലതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദാഹമാ അവന്റെ ജഡത്തിന്റെ ആസക്തികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ദാഹം കണ്ണിന്റെ മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ദാഹം ജഡികാസക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ദാഹം മാംസത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ദാഹം ലോകത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ള ദാഹം അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദാഹവുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പരക്കം പാവുകയാ യേശു ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ എന്നിൽ നിന്ന് ഇനി കുടിക്കണം യേശുവിന് നമുക്ക് തരാനുള്ളത് അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമാണ് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ആത്മാവിന്റെ കൃപകൾ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ആവുകയാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദാഹമതായിരിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും കൃപാവരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ലുയ ഉള്ളിലുള്ള ദാഹം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിറയാണ് ദാഹം ഈ ഒരു ദാഹം കൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ മോഘങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കരകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ സ്തുതിക്കട്ടെ കർത്താവ് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ വിട്ടുമാറട്ടെ ലോകത്തിന്റെ മോഘങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറട്ടെ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ദൈവാത്മാവേ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്നെ ഉണർത്തണമേ വചനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ ആത്മാവാൽ നിറയ്ക്കണമേ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി നിറയ്ക്കണമേ വചനത്തിന്റെ അഗ്നി നിറയ്ക്കണമേ വചനത്തിന്റെ അഗ്നി നിറയ്ക്കണമേ ദൈവ കൃപം നിറയ്ക്കണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ കർത്താവിന്റെ കരുണ ഒഴുകട്ടെ കർത്താവിന്റെ കരുണ ഒഴുകട്ടെ കരമടിച്ചൊന്ന് സ്തുതിക്കാമോ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വചനം എങ്ങനെ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ശക്തി പ്രാപിക്കും ലോകത്തെയും ലോകത്തിന്റെ മോഘങ്ങളെയും ജഡത്തെയും ജഡത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പിശാചിനെയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ആത്മാവിന്റെ ശക്തി സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ അഗ്നിയിൽ നിറയാനുള്ള ശക്തിയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് പകരുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ വലിയ ഒരു ദാഹമായിട്ട് മാറണം 
ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയാനുള്ള ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം ആത്മാവ് നിറയണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എന്നിൽ നിറയണം അപ്രസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നെസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു വന്നും അവൻ എപ്രകാരം നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വരുതകരമെന്ന് യുദ്ധി പിടിക്കാമോ ഈ വചനമെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റു പറയുക നെസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു വന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു വന്നു അവൻ എപ്രകാരം നന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു വന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ദൈവം യേശുവിനെ നെസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ലോകത്തെയും ജഡത്തെയും ആസക്തികളെയും പിശാചിനെയും തിന്മയും ഒക്കെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള വലിയ ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ നസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു തുടർന്ന് പറയുന്നു അവൻ എങ്ങനെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയെന്ന് പിശാജ് ബാധിച്ചവരെ അവൻ പുറത്താക്കി എന്നൊക്കെയാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞുമെങ്കിലേ നമുക്ക് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞുമെങ്കിൽ മാത്രമേ പിശാചിനെയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ ലുയ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യോഗനാഥ സ്നാപകൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് മത്താടെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനൊന്നിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സ്നാനം അഗ്നിയാൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സ്നാനം പെന്ത കുസ്താഹി നടന്നത് അഗ്നിയാലുള്ള സ്നാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ അഗ്നിയാൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഗ്നി പരിശുദ്ധാത്മ അഗ്നി നമ്മുടെ മേൽ ഒന്ന് നിറയുവാൻ ഒന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ വലിയ ദാഹത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരമയത്ത് പിടിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ എന്നെ ഉണർത്തണമേ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തണമേ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ തലച്ചോറിനെ ഉണർത്തണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഉണർവിൻ്റെ ശക്തി പകരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എൻ്റെ നിരാശയിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് വേദനകളിലേക്ക് രോഗങ്ങളിലേക്ക് തകർച്ചകളിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ അല്ലേ ലുയ്യാം അല്ലേ ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സുസ്തി കർത്താവങ്ങയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടലാവുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദൃതിപരമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഈ വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വചനങ്ങളും വലതുകൾ നൂറ്റി പിടിക്കാമോ 
ഏറ്റു പറയാ കർത്താവിന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കും അഹ്റോന്റെ ഭവനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും ഹാലേലുയ്യാം ഹാലേലുയ്യാം കർത്താവിന് നമ്മെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞ കർത്താവിന് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് കർത്താവിന് എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് പുറകിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരിയേറെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് പുറകില്ല അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം വലിയ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച നാളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ നിയമം ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ നിയമം ബൈബിൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ പുതിയ നിയമം ബൈബിൾ വായിച്ച ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ കരുണി അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ പിന്നീട് ധ്യാനം കൂടി ആ കുടുംബം മുഴുവൻ മാമുദീസ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിരുന്ന ആ വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചിന്തയൊക്കെ വിട്ട് പിന്നീട് നല്ല തീഷ്ണതയുള്ള പ്രേക്ഷിതനായിട്ട് മാറി നല്ല ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ജീവിതം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയറൊക്കെ ആയി ഇപ്പൊ പ്രായമായി അപ്പൊ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോള് സോറി ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ അടുത്ത നാളിലായിട്ട് എനിക്കൊരു അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു ഹെർണിയ ആ രോഗം മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വചനം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് എൺപത് പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ ആ വചനം ആയിരം പ്രാവശ്യം ആവും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ആ ഒരു വചനം എഴുതിയപ്പോൾ എന്റെ ഹെർണിയ വറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ അല്ലെ ലുയ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു വചനം ഇതാണ് ജെറമിയ പതിനേഴ് പതിനാല് കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അങ്ങ് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രത്യാശ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് സൗഖ്യം നൽകും കർത്താവ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഈ കൺവെൻഷൻ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുകയ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകളോ പരാജയങ്ങളോ കടബാധ്യതകളോ തോൽവിയോ തീരാ രോഗങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ മക്കളില്ലാത്ത വിഷമോ എന്തുമാവട്ടെ കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോകുക ഇവിടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ യേശു ഒരിക്കെങ്കിൽ അതിലൂടെ അനേകായിരങ്ങളെ 
രക്ഷയിലേക്ക് സൗഖ്യത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് യേശു നയിക്കാനായിട്ട് പോകുക കരമടിച്ച് യേശുവിനെ നമുക്ക് നമുക്കത്തപ്പെടുത്താം ജീവിതം എടുത്തിട്ട് പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ആ അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയത് ഒരു പുതിയ നിയമം ബൈബിളാ യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ചരിത്രം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് വിടുതൽ കിട്ടി ആ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിനക്ക് വിടുതലായിട്ട് മാറാൻ പോകുക നിനക്ക് രക്ഷയായിട്ട് മാറാൻ പോകുക ഹാലേലുയ്യ വരുതകരം ഏറ്റുപിടിച്ച് എല്ലാവരും യേശുവിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തില് നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതല് അൻപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ബർത്തിമിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് കാഴ്ച കിട്ടുന്നതാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിപാദി വിഷയം ഒരു മനുഷ്യന് കാഴ്ച കിട്ടുക എത്ര നല്ല കാര്യമല്ലേ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരൊക്കെ കാഴ്ച കിട്ടുക ഭാഗ്യമായ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുന്നതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുക ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുക ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഈ കൺവെൻഷനിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഭാഗ്യമായ നേത്രങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവെന്ന ഏകരക്ഷകനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം കാഴ്ച തെളിയുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അന്ധമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകള് ലോകത്തിന്റെ മുഖങ്ങള് തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങള് ആസക്തികള് തെറ്റായ ആശയങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനെ ഏകരക്ഷകനെ ആഴത്തില് അനുഭവിച്ച് അവന് വേണ്ടി ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു കാഴ്ചയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥത്തില് കണ്ടുമുട്ടിയവരാരും പിന്നീട് അവനെ വിട്ട് ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ആര് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയോ അവരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊടുത്തവരായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മളെ പാപത്തിന്റെ വഴികളില് ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഴമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിത് ലോകത്തിന്റെ ആകമാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ദൈവത്തിന്റെ ജനം വേദനകളിലൂടെ സഹനകളിലൂടെ തിരസ്കരണങ്ങളിലൂടെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുക എത്രയോ ക്രൈസ്തവര ലോകമെമ്പാടും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വധിക്കപ്പെടുന്നത് പീഡനമേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ 
ആഴങ്ങള് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു വരാം യേശുവിന്റെ സ്നേഹം ആഴത്തില് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ യേശുവിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജെറീക്കോയുടെ തെരുവീഥിയിലൂടെ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കിടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭർത്തമിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അന്ധനായ ആചകൻ അല്ലേ തെമിയൂസിന്റെ പുത്രനായ ഭർത്തമിയൂസ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ഈ വചനഭാഗം ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അന്ധനായ ഒരു യാചകൻ വഴിവക്കത്തിരുന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുക അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയില്ല അവന്റെ ബാഹ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനെ യേശുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും തന്നെ യേശുവിനെ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടവരല്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകനെ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു മാത്രമാണ് മാനവരാശിയുടെ ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് നമ്മളിത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റുപറയുന്നു നമ്മളിത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനെ ഇന്നുവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടോ 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 ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് യേശുവുമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകി ഈ ആത്മാവിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ഏകരക്ഷകനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാം അല്ലേ ലുയാം ഞങ്ങൾ അയോഗ്യതാസരാം ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാകും ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയ യേശുവിനാണെന്നും മഹത്വം ബലഹീനരാ